கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு உலகமெங்கும் உள்ள தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டெக் பேச்சு நான் உங்கள் வாசன் இந்த வாரம் நம்ம கெட்டிருப்போம் சீரீஸில் ஒரு பிரான்ச் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது நம்ம பண்ண சேஞ்ச் எல்லாத்தையும் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கான ஃபோர் பேசிக் கமெண்ட்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண பிரான்ச் எப்படி டெலிட் பண்ணலாம் இதுக்கான எல்லா டைம் ஸ்டாப்பே நான் இங்கே போடுறேன் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம டெக்பே சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு ரியல் டைம் சினாரியோவில் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரே ஆளாக டெவலப் பண்ண மாட்டாங்க டீமாக தான் டெவலப் பண்ணுவாங்க ஸோ டீமாக டெவலப் பண்ணும்போது பல பேர் பல ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதனால் இது எல்லாமே சிங்க் ஆகிட்டு தான் ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்டாக வரும் பல பேர் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க வந்து பேரலாக சேஞ்சஸ் செய்ய வேண்டியது வரும் அந்த தென் செஞ்சஸ் செஞ்சதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு புஷ் பண்ண வேண்டியது வரும் ஸோ இதை கிட்டில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரான்ச்சஸ் மூலிமா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு சேஞ்சஸும் தனித்தனி பிரான்ச்சில் செஞ்சுட்டு அந்த தென் அது டெஸ்ட் பாஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்மளோட மாஸ்டர் பிரான்ச்சுக்கு மெர்ஜ் பண்ணிடுவாங்க இதே வந்துட்டு பல விதமாக சுச்சுவேஷனில் ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஒன்று ஒரே ஒரு மாஸ்டர் பிரான்ச் வச்சுட்டு அது ப்ரொடக்ஷனாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த தென் நம்ம செய்கிற எல்லா சேஞ்சஸையுமே மாஸ்டருக்கு மெர்ஜ் பண்ணலாம் இல்லைனா மாஸ்டர் டெவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணது டெவ் பிரான்ச்சுக்கு மெர்ஜ் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு ஃபைனல்னு சொன்னதுக்கப்புறமா அதே சேஞ்சஸை நம்ம வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்சுக்கு கமிட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு பிரான்ச் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்டில் ரெண்டு விதமாக பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் மெத்தட் வந்து கிட் பிரான்ச் பிரான்ச் நேம் ஸோ நான் வந்து பிரான்ச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரேன் ஸோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு பிரான்ச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ என்னென்ன பிரான்ச்லாம் கிரியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு கிட் பிரான்ச் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு என்னென்ன பிரான்ச்லாம் இருக்குதுன்னு காமிப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு மாஸ்டர் ஒன்று இருக்குது அந்த நம்ம கிரியேட் பண்ண பிரான்ச் ஒன் அப்படின் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம மாஸ்டர்லேருந்து பிரான்ச் ஒன்றுக்கு ஸ்விட்ச் ஆனோம் அப்படின்னா கிட் செக் அவுட் நம்மளோட பிரான்ச் நேம் பிரான்ச் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா நம்மளோட பிரான்ச் ஒன்றுக்கு ஸ்விட்ச் ஆயிரும் ஸோ இதில் ரெண்டாவது மற்ற என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பிரான்ச் க்ரியேட் பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்விட்ச் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கான கமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட் செக் அவுட் ஐஃபன் பி அண்ட் தென் பிரான்ச் நேம் ஸோ நான் அதுக்கு வந்து பிரான்ச் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரேன் ஸோ இப்போ ஒரு பிரான்ச் டூங்கிறது க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அண்ட் தென் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்விட்சும் ஆகிடுச்சு நம்ம எப்படி பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் என்ன பிரான்ச்சில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம கிட் பிரான்ச் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மள்கிட்ட என்னென்ன பிரான்ச்லாம் இருக்குது அந்த நீங்கள் இப்போ என்ன எக்ஸிஸ்டிங் பிரான்ச்சில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதையும் காமிப்போம் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஹலோ டாக்டி எக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்குள்ளே போயிட்டு நான் சும்மா ஒரு மெசேஜ் தரேன் அண்ட் தென் கொடுத்துட்டு இது நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிடலாம் சேவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அன்கம்ப்ளீட் சேஞ்சஸில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம கிட் ஆட் இந்த ஃபைல் ஆட் பண்ணிடலாம் அண்ட் தென் நம்ம இதை கம்மிட்டும் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் கமிட் பண்ணிவிட்டு புஷ் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டைரெக்டாக புஷ் ஆகாது ஏன்னா வந்துட்டு நம்மளோட ஆரிஜின் வந்து அப்ஸ்ட்ரீம் ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்ஸ்ட்ரீம் ஆரிஜின் தான் வந்துட்டு எந்த பிரான்ச்சுக்கு நம்மளோட சேஞ்சஸை புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்ஸ்ட்ரீம் ஆரிஜினும் நம்ம கரண்டாக இருக்கிற பிரான்ச்சும் சேமாக இருக்கணும் அப்போ தான் சேஞ்சஸ் புஷ் ஆகும் இது அப்ஸ்ட்ரீம் ஆரிஜின் வந்து நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் பிரான்ச்சுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் அதுக்கான கமெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட் புஷ் ஐஃபன் ஐஃபன் செட் ஐஃபன் அப்ஸ்ட்ரீம் origin and then our branch name so now on the branch 2 ku vandu push pandren so push pannom appadina changes vandu push aayiduchu so nam paakalam nammoda
அண்ட் தென் பிரான்ச் டூ வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு பிரான்ச் ஒன் ஏங்க இல்லை அப்படின்னா நம்ம இன்னும் பிரான்ச் வந்து கமிட் பண்ணி புஷ் பண்ணல அதனால தான் பிரான்ச் ஒன் வந்து இன்னும் நமக்கு இங்கே விசிபிளாக இல்லை ஸோ பிரான்ச் டூ ஸ்விட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹெலோ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிற இன்னொரு ஃபைல் வந்துருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது நம்ம மல்டிபிள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் மல்டிபிள் பிரான்ச்சில் ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஃபோர் கமெண்ட்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கிட் லாக் ஸோ இந்த கிட் லாக் அப்படிங்கிறது நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒரு லாகாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம போன வாரம் வந்து பண்ண இனிஷியல் கமெண்ட்டு அந் தென் இப்போ நம்ம வந்து ஹலோ ஃபைல் அப்படிங்கிறத ஒரு பிரான்ச் டூவில் ஆட் பண்ணதுக்கான ரெக்கார்ட்ஸ் ரெண்டுமே வந்துட்டு லாக் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் நம்மளோட கிட் ரெப்போல் பண்ணாலும் அது வந்து இந்த லாக் இதில் லாக் ஆகிருக்கும் அதை நம்ம வந்து கிட் லாக் அப்படிங்கிற மூலியமாக பார்க்கலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற கமெண்ட் வந்து கிட் ஷோ ஸோ இந்த கிட் ஷோ அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோடைய எக்ஸிஸ்டிங் கமெண்ட்க்கும் அந்த அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரீவியஸ் கமெண்ட்க்கும் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து காட்டும் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏதாவது புதுசாக ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும் அண்ட் தென் மைனஸ் வந்து நம்ம ஏதாவது ரிமூவ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து மைனஸில் காட்டும் அண்ட் தென் என்ன டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் என்ன டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஏதாவது டெக்ஸ்ட்டில் சேஞ்ச் இருந்தாலுமே நமக்கு அது ஸ்பெசிஃபிக்காக காமிக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கிட் ஆடில் அட்வான்ஸாக எப்படி வந்து ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் வந்து ஒரு மூணு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி ஒரு மூணு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மூணு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம கிட் ஸ்டேட்டஸில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் மூணு ஃபைல் வந்து இன்னும் இண்டெக்ஸிங் பண்ணாமல் இருக்குது ஸோ இப்போ எனக்கு இதில் வந்துட்டு டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் மட்டும்தான் நான் புஷ் பண்ணணும் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் புஷ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா நான் வந்து கிட் ஆட் ஸ்டார் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டார் அப்படிங்கிறது வைல் கார்டு ஆக்ட் ஆகும் ஸோ எனி ஃபைல் நேம் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனோடு இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு ஆட் ஆயிரும் ஸோ நான் இப்போ திரும்பி போய் கிட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் இது ரெண்டுமே இண்டெக்ஸில் ஆட் ஆகிருக்கு அண்ட் தென் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் மட்டும் இன்னும் அன்ட்ராக்டாகவே இருக்குது ஸோ நான் இதை வந்து நான் கமிட் பண்ணுறேன் இப்போ புஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் செகண்ட் டைம் புஷ் பண்ணும்போது நம்மளோட ஆரிஜ் அப்ஸ்ட்ரீம் ஆரிஜின் ஸ்பெசிஃபிக்காக செட் பண்ண தேவை இல்லை போன வாட்டியே செட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நமக்கு சேஞ்சஸ் வந்து புஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்மளோட ப்ரௌசரில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட பிரான்ச் டூவில் வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ண புது ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறத பார்க்கலாம் அடுத்தது நம்ம என்ன பிரான்ச்சோட கனெக்ட் ஆகிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமெண்ட் வந்து கிட் ரிமோட் ஐஃபன் பி ஸோ இது கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இந்த ஆரிஜினோட வேல்யூ காமிக்கும் அந்த நீங்கள் இது நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இங்கே இருக்கிற வேல்யூவும் நம்மளோட இங்கே இருக்கிற எஸ்ஹெச் வேல்யூவும் சேமாக இருக்கும் அந்த வேல்யூவில் இருக்கிற பிரான்ச்சுக்கு தான் வந்துட்டு நம்மளோட சேஞ்சஸ் புஷ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண பிரான்ச்சை எப்படி டெலிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து லோக்கலாக டெலிட் பண்ணுவோம் அந்த எப்படி வந்து ரிமோட்டில் இருக்கிற பிரான்ச் டெலிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ நான் என்னோட கிட் பிரான்ச் டூ தான் டெலிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ இருக்கிறது வந்து எந்த பிரான்ச்சில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரான்ச் டூவில் இருக்கும் ஸோ பிரான்ச் டூவில் இருக்கும்போதே பிரான்ச் டூவை வந்து டெலிட் பண்ண முடியாது அதனால் நான் வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்சுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிறேன் அண்ட் தென் இப்போ நான் மாஸ்டர் பிரான்ச் ஸ்விட்ச் ஆனால் இப்போனால இப்போ நம்மளால் பிரான்ச் டூ டெலிட் பண்ண முடியும் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமெண்ட் வந்து கிட் பிரான்ச் ஐஃபன் பி பிரான்ச் நேம் என்ன பிரான்ச் டெலிட் பண்ணுவோம் அது ஸோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு பிரான்ச் டூ வந்து டெலிட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ கிட் ஹேப் டெபாசிட் ரிப்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் டெலிட் ஆகலை ஏன் அப்படின்னா நம்ம பண்ண டெலிட் வந்து வெறும் லோக்கலில்
கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட டெபாசிட்டில் இருக்கிற பிரான்ச்சும் டெலிட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ நம்ம ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட டெபாசிட்டில் பிரான்ச் டூ அப்படிங்கிறது டெலிட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து கிட்ரி போல் எப்படி ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம டெக் பேஜ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனே கூட நோட்டிஃபிகேஷன் பெற கூடவே இருக்கிற அந்த பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வாரம் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இது விடைபெறுவது உங்கள் வாசன் நன்றி வணக்கம்